Allahu wa taala. Hari ini saya nak kongsi tentang cara mudah rezeki melimpah tak disangka. Ah ha, apa yang nak belajar? Cara apa yang nak belajar cara mudah rezeki melimpah tak disangka. Jadi sebelum tu, sebelum kita mula, ha, boleh tak tonton tuliskan macam biasa tuliskan dua perkara yang disyukuri. Apakah dua perkara yang disyukuri pada hari ini? Ha, apakah ataupun apakah perkara yang yang dah pun terjadi pada semalam? Semalam yang tonton syukuri semalam dan tonton syukuri sangat-sangat hari ini juga. Apakah dua perkara yang tonton syukuri hari ini? Macam saya alhamdulillah saya syukur kerana saya masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu taala. Saya bersyukur saya masih hidup lagi. Saya bersyukur saya masih lagi ada mak dan ayah. Ha, saya bersyukur saya ada keluarga. Saya bersyukur saya ada isteri dan juga anak. Tonton pagi ini apakah dua perkara yang kita syukuri? Tulis kat dua orang komen. Uh, dan bantu saya tukar share Bukan apa tuan-tuan Kita just nak Sebelum kita mula Kita nak Renung balik Apakah perkara Apakah nikmat Allah Ta'ala Yang Allah dah bagi pada kita Yang kita mungkin selama ni Kita rasa macam tak cukup Allah dah bagi macam-macam nikmat ke kita Tapi kita lagi merasakan macam Nikmat tu belum ada Kita merasakan macam Macam tak kena dalam hidup kita Itu kita tak mau. Jadi tuan-tuan yang mula Ramadhan Allah SWT Bantu saya untuk tuliskan di ruang komen Dua perkara atau tiga perkara Yang tuan-tuan syukuri sekarang ha, Syukur kerana masih diberikan keluarga Syukur dapat menikmati hari Jumaat Ada orang tak sempat nak jumpa Jumaat yang seterusnya Syukur kerana Allah Ta'ala Bagi pekerjaan lagi Syukur masih belum dipotong gaji Syukur walaupun dapat gaji separuh Syukur walaupun tak ada gaji langsung Syukur Syukur pada Allah SWT Tuan-tuan boleh tuliskan di ruang komen Uh, apakah dua perkara atau tiga perkara yang tuan-tuan syukuri? Waalaikumsalam uh, Tuan Tajul. Uh, Waalaikumsalam. Okey, tuliskan apakah dua atau tiga perkara yang tuan-tuan puan-puan semua syukuri sekarang. Syukur kerana masih ada keluarga, syukur kerana hari ini nak pergi kerja sejak lagi. Jadi siapa yang sedang drive tolong drive dengan selamat, tolong drive dengan baik. Kalau boleh dengar saya punya video ni tuan, uh, ni secara live ni Ha, dengarlah kalau boleh letak je kat tepi tapi hati-hati memandu dan selamat pergi ke tempat kerja dengan gembira syukur kerana sebentar lagi nak jumpa bos syukur kejap lagi nak sambung pekerjaan syukur kejap lagi ada ada kelas online macam saya ada kelas online sekejap lagi jadi uh, saya tak boleh lama-lama ni syukur kerana Allah Ta'ala bagi nikmat yang macam-macam syukur kerana Allah Ta'ala bagi kasih sayang syukur masih ber- bersama keluarga ke Ahsna Cukup masih bernafas di pagi Jumaat. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga Kak Asna diberikan kesihatan. Dilapangkan segala urusan. Dan diberikan keterangan. Tuan-tuan. Okey. Sekarang dah bersyukur. Tarik nafas. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tenangkan dulu hati, fikiran. Tenangkan. Kalau ada serabut. Serabut-serabut benda lain tu. Ketepikan yang apa serabut-serabut tu. Just fikir perkara positif. Tenangkan diri. Just positif pada diri. Insya Allah. Tuan-tuan akan dapat satu ketenangan yang luar biasa. Fikir pada perkara yang positif. Fikir pada perkara yang positif. Perkara yang buat kebaikan. Kalau ada orang downkan kita, kita fikirkan yang down-down tu ambil yang baik je. Ambil yang ambil kata-kata yang baik je. Kerana dengan kata-kata yang baik tu lah akan buat kita semangat semula. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah? Boleh? Ha, Masya Allah. Alhamdulillah syukur walaupun tak niaga. Dah tiga hari banyaknya nima Allah Ta'ala bagi. Kak Has, Has Nisa. Kak Suraya syukur masih diberi peluang bernafas agar dapat perbaiki kesilapan diri. Syukur kerana masih mempunyai mak dan juga suami. Kak Suraya syukur masih mempunyai syukur kerana masih mempunyai mak suami dan juga anak. Kak Zia syukur dipanjangkan umur sehingga hari ini. Syukur diberi rezeki hari ini masya-Allah. Syukur masih berkeluarga dan bersama anak-anak. Saya bila baca tuan-tuan punya komen ni, saya rasa syukur sangat. Saya bersyukur sebab saya dapat baca. Syukur kesihatan ni bertambah baik kat Rohana. Terima kasih. Tahniah kat Rohana makin baik. Bila makin baik, makin kuat lah kita boleh buat ibadah. Boleh boleh tambah lagi semain duha. Boleh bangun tahajud malam insya Allah. Kat, kat Zana, saya amat bersyukur Allah bagi ni yang tak terhingga sayangnya kat saya. Betul Allah sayang kita tuan-tuan. Allah sayang kita. Allah baiknya Allah. Macam-macam dah ni Allah Taala bagi kita je kadang-kadang kita lari daripada rahmat Allah. Kita je kadang lari daripada nikmat Allah Taala bagi. Allah bagi macam-macam nikmat. Tak tak Allah tak pernah berhenti urus kita punya kehidupan. Pernah tak tuan-tuan sekali tak tak nampak matahari? Pernah tak tuan-tuan sehari je tak nampak matahari? Pernah tak tuan-tuan? Tak pernah kan? Sehari pun tak nampak matahari pernah tak? Kalau tiba-tiba dah bangun-bangun tidur dah tak boleh nampak matahari. Rupanya dah gelap dah dunia ni. Kukut dah dalam kubur sana. Tuan-tuan mulia dalam hati Allah Subhanahu Wa Apa dia rezeki yang tak disangka? Yang pertama, 
Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang sangat luas Allah Ta'ala limpahkan rezeki pada kita semua Perasaan ke perasaan Allah Ta'ala yang jadikan cahaya Cahaya siapa yang jadikan? Allah Siapa yang jadikan matahari itu? Allah Allah yang jadikan Pernah habis tak stok matahari itu? Tak pernah habis pun Berapa juta manusia yang dapat diterangi dengan matahari yang Allah Ta'ala cipta Berapa, berapa juta manusia? Tak boleh nak bilang tuan-tuan Sekejap lagi mungkin ada yang nak pergi ke pasar Pernah habis tak ayam kat pasar tu? Pukul lah macam bayin apa Ha, orang kat panik bayang kan Beli macam-macam Pernah habis tak? Setakat ni saya tengok Tak pernah habis ke tuan-tuan Berapa banyak stok makanan Yang Allah Ta'ala bagi kat kita ha, Dah berbanyak-banyak Dah bertantan Yang masuk dalam perut kita kan Daripada dulu sampai sekarang Pernah berhenti tak Allah bagi kat kita rezeki Tak pernah tuan-tuan Tuan-tuan ni mulai dalam hati Allah SWT Kadang-kadang ujian ni datang kat kita semua Ada orang diuji waktu ni susah Ada orang diuji waktu ni senang ha, Senang pun ujian Susah pun ujian tuan-tuan Tuan-tuan ni mulai dalam hati Allah SWT Ada tak tiba-tiba Uh, tuan-tuan uh, Malam siapa jadikan Allah Ta'ala yang jadikan Siapa jadikan malam Allah Ta'ala yang jadikan Bulan siapa yang jadikan Allah Ta'ala Semua Allah punya Jadi rezeki ni milik Allah Jadi nak dapat rezeki Tak disikai sangka Yang pertama Minta dengan Allah uh, Minta dengan Allah Yang pertama Minta dengan Allah Jangan minta selain daripada, daripada Allah Jangan minta dengan manusia Jangan berharap kat manusia Tuan-tuan jangan berharap Manusia kesian kat tuan-tuan Kalau tuan-tuan tengah susah sekarang Jangan berharap nanti Orang ni kesian kat saya Orang ni lah bantu saya Jangan harap kat makhluk Jangan harap kat manusia Tuan-tuan kalau harap kat manusia Waktu tengah senang ni uh, Waktu tengah senang Ramailah orang akan jadi kawan kita Percaya ke percaya Waktu tengah senang Ramai orang akan mengaku Itulah sahabat saya Itulah kekasih saya Itulah dulu dia pernah Jadi anak didik saya ke apa Dia dah dulu pernah uh, Yelah pernah semang se- uh, Makan se- sepinggan apa se- Semeja dengan saya Tapi bila kita susah sekarang ni Ada orang nak percara kita uh, Waktu kita susah macam ni Ada orang sibuk-sibuk kita ada tak, ada tak Ada tak sahabat tu lagi Mungkin ada tuan-tuan Mungkin ada, mungkin ada lah Mungkin ada sebab tak ramai sahabat yang macam tu Tapi tuan-tuan yang mulia rahmat Allah Ta'ala Kalau kita berharap dekat manusia Kita akan kecewa Jadi kita jangan mengharapkan balasan daripada manusia Walaupun orang tu baik macam mana pun kita dengan dia dulu Tiba-tiba bila kita disusah ni Waktu COVID-19 ni memang sebetul-betul tu susah Sampai dah tak ada duit dalam akaun Dah nak belanja sebagainya Tapi kawan kita, sahabat kita buat tak tahu je kat kita Jadi tuan-tuan mulia rahmat Allah SWT Sebab tu jangan berharapkan selain pada manusia Yang kedua, untuk dapat rezeki melimpah tak disesangka jangan harap pada manusia tapi harapkan pengharapan Allah Allah ar-razzaq Allah ar-razzaq zul qulwatul matin Allah taala yang maha memberi rezeki ia memiliki segala kekuatan yang Allah taala punya semua Allah punya tuan-tuan siapa yang gerakkan uh, darah yang mengalir dalam badan siapa Allah taala siapa yang bagi tuan-tuan oksigen boleh tak tuan-tuan sekali je sehari je Allah taala tak bagi kita stok oksigen tiba-tiba lah stok oksigen diumumkan habis habis stok habis stok tuan-tuan kalau habis stok oksigen ni, maka kita akan berebut-rebut pula. Macam mana apa yang berlaku tuan-tuan? Walau orang yang sesak nafas, kan? dia tak boleh nak menafas cara normal. Lalu dia kena guna bantuan gas. Bayangkan gas tu mahal tak nak beli. Mahal tuan-tuan. Sebab tu mahalnya rahmat Allah Ta'ala Ta'ala, Allah Ta'ala bagi. Nima Allah Ta'ala bagi ni mahal. Ni oksigen ni mahal tuan-tuan. Mahalnya ya Allah. Banyaknya lah pahala yang Allah Ta'ala bagi. Banyak betul. Allah Ta'ala bagi betul-betul nikmat kat kita tuan-tuan. Jadi kita syukuri dulu. Yang ketiga, nak rezeki melimpah tanpa disangka. Yang ketiga, tuan-tuan kena syukuri nikmat yang ada. Syukuri dulu nikmat yang ada. Allah Ta'ala, tolong bantu saya tuliskan ruang komen. Yang ketiga, <coughs> yang ketiga syukuri nikmat yang ada sekarang. Bila tuan-tuan syukuri nikmat yang ada sekarang, tuan-tuan yang mulia dan rahmati Allah SWT. Bila tuan-tuan semua syukuri dengan nikmat yang ada sekarang. Syukur masih ada pekerjaan, syukur masih ada keluarga sebagainya. Allah Ta'ala akan gandakan nikmat tu. Allah Ta'ala akan gandakan nikmat tu. Tapi kena belajar syukur dulu. Ha, ada orang sembang-sembang kan kata Dulu perniagaan saya Sebulan uh, Sebulan Apa Sebulan katalah Sebulan sale RM10,000 Tapi sekarang dah drop jadi RM1,000-RM2,000 je Ada orang mengadu macam tu kan Ramai yang mengadu Ustaz macam mana ni Saya punya perniagaan saya makin drop eh? Saya rasa macam Ada orang waktu ni tak boleh buat apa-apa tu kan ada orang waktu ni di tengah duduk duduk aje tak tahu nak apa tercengang tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan yang mulia mati Allah Taala. Jadi apa yang tuan-tuan ada sekarang, tuan-tuan syukuri dulu. Syukuri dulu. Siapa yang berniaga sendiri bersyukur. Alhamdulillah semalam ada orang beli saya punya benda kan. Alhamdulillah semalam ada macam ni. Alhamdulillah syukuri yang semalam tu Allah akan lipat gandakan yang hari ni. Ha, yang keempat macam biasa tuan-tuan, kalau nak rezeki bertambah mesti kena gandakan dengan sedekah. Sedekah. Tuan-tuan dah buat dah buat tabung subuh belum? Ha, siapa pagi ni dah buat tabung subuh, komen ke bawah saya. Siapa dah mula amalkan tabung subuh, boleh komen ke bawah juga saya. 
Ha, siapa juga yang dah amalkan dia dapat perubahan. Bawa tiga hari amal dah dapat perubahan dah. Tiba-tiba Allah gandakan. Allah gaji lebih, tuan-tuan. Allah ada tak kat sini yang dia dah buat tiga hari je. Tiba-tiba dia punya rezeki dia lain macam. Ustaz kata amalkan istighfar, amalkan Alhamdulillah dia dah start amal. Lepas tu tiba-tiba dia dah dapat rezeki macam-macam. Ada tak kat sini? Ha, mungkin nak kongsi ke boleh lah. Nak buat kat ruang komen ke, Masya Allah. <coughs> yang keempat tadi, syukuri nikmat yang ada. Yang keempat adalah, tuan-tuan, syukuri nikmat yang ada, tuan-tuan akan... Akan Allah gandakan lagi nikmat yang lain. Cuma kena belajar syukur, belajar syukur pada Allah Taala. Sebab yang memiliki yang memiliki uh, memiliki dunia ini adalah Allah Taala. Jadi nak syukur macam mana? Sebab apa? Alhamdulillah. Kunci pada rezeki tadi istighfar. Maka bila ada istighfar tu kita dah buka kunci tu dan kita nak boosterkan lagi mana? Kita sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Maka rezeki tu akan lagi banyak melimpah-limpah sampai tuan-tuan tak mampu nak tampung. Sebab Allah ni maha kaya. Allah boleh jadikan tuan-tuan kaya sekelip mata Allah Ta'ala boleh bagikan tuan-tuan bankrupt sekelip mata Sebab tu jangan bangga sangat kalau kita dah berada di atas Jangan bangga sangat Sebab setiap rezeki yang kita ada tu Pasti ada bahagian untuk orang lain Kalau gaji kata seribu Ingat pecahan tu nak jadi, Pecahan nak jadi kaya pun ada tiga <laughs> Ada tiga. Siapa ingat formula ni? Ha, pertama rezeki, apa, Bahagikan rezeki pada jalan Allah Apa jalan Allah? Ha, re, uh, wakaf, pada setekah sebagainya Yang kedua apa dia? Yang kedua yang kedua untuk modal tadi, yang ketiga untuk keluarga. Bahagikan perniagaan kita ni kepada tiga. Ha, kepada tiga bahagian. Yang pertama untuk Allah dulu. Untuk Allah dulu. Ha, bukan yang bukan yang bukan yang untuk Allah ni last sekali, tuan-tuan. Masya-Allah. Ha, yang keempat sedekah. Banyakkan sedekah. Allah Taala akan gandakan rezeki tuan-tuan berlipat-lipat ganda masya-Allah. Ha, masya-Allah eh. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu taala di setiap kehidupan semua yang kita di muka bumi ni Pasti Allah Ta'ala akan bagi dan Allah Ta'ala akan lipat gandakan rezeki kita semua tuan-tuan. Cuma kita je tuan-tuan. Kita nak percaya atau tidak pada rezeki yang Allah Ta'ala dah curahkan pada kita. Ha, boleh tak tuan-tuan komen di bawah juga ha, apakah lagi dua perkara yang tuan-tuan nak syukuri pagi ni. Ha, saya nak latih tuan-tuan supaya menulis pagi ni supaya saya tak cakap sorang-sorang. At least tuan-tuan dapat satu kebaikan dan tuan-tuan dapat, dapat something daripada perkongsian pagi ni. Boleh tak tuan-tuan komen di bawah sekarang? Uh, boleh tak tonton <coughs> komen di bawah sekarang komen apa komen saya nak jadi orang kaya dan beriman berapa orang kat sini nak jadi orang kaya dan beriman uh, sila komen di bawah saya nak jadi orang kaya dan beriman berapa orang kat sini bercita-cita nak jadi orang kaya dan beriman insyaallah saya doakan semua yang ada kat sini semua yang menonton live ni Allah taala bagi rezeki dapat jadi orang kaya yang beriman kerana Allah Subhanahu wa taala bila kita jadi orang kaya yang tak lupa diri insyaallah Ha, jadilah orang kaya yang tak lupa diri. Jadilah orang kaya yang banyak memberikan jasa. Dan yang banyakkan memberi impak kepada masyarakat. Jadi tuan-tuan yang mulia dalam hati Allah Ta'ala. Yang kelima. Nak rezeki melimpah luar. Tuan-tuan kena percaya bahawa segala nikmat rezeki yang datang itu hanya dari Allah. Datang dari siapa? Datang dari Allah. Bukan daripada manusia. Bukan daripada sesiapa. Tapi pemilik Ar-Razak itu adalah Allah Subhanahu SWT. Pemilik rezeki itu adalah Allah Subhanahu SWT. Jadi tuan-tuan yang mulia mati Allah SWT. Jumat yang barakah ni saya nak maklumkan. Alhamdulillah penyertaan korban kita sangat memeransangkan. Hampir seratus dah. Cuma dalam sembilan puluh macam tu lah. Jadi saya, saya, saya kata saya nak buka slot sampai seratus je. Okey. Jadi uh, saya buka lah lagi baki lagi 10 slot lagi bahagian mungkin ada yang nak sertai ataupun belum tahu lagi dia nak sertai tapi belum 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 boleh lagi sertai ataupun dia nak juga sertai tuan-tuan boleh masuk dalam group Jum Korban 2020 eh? Jum Korban 2020 ok uh, di group situ insyaAllah tuan-tuan akan dapat info tentang tentang ibadah ini ataupun kalau nak tahu direct whatsapp saya pun boleh sertai korban nombor telah ditetera di ruang komen yang pertama Okey, saya dah pinkan komen tu, sertai kurban. Siapa yang nak, boleh klik situ terus. Saya akan balas dari masa ke semasa. Cuma saya tak balas pagi ni lah. Sebab pagi ni ada 2-3 urusan. Jadi, tuan-tuan yang boleh dirahmati Allah Subhanahu SWT. Uh, kenapa saya galakkan tuan-tuan sertai kurban ni? Sebab peluang ni hanya datang sedalam setahun ni, hanya datang sekali je. Siapa yang terlepas peluang ni, mungkin peluang ni takkan datang lagi pada tahun depan dan tahun kedatang. Wallah alam. Kalau ada rezeki, ada lah. Kalau tak ada, tak ada tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan yang boleh dirahmati Allah Subhanahu SWT. Tuan-tuan, saya nak galakkan tuan-tuan jadi golongan bangsawan di akhirat nanti. Di Yaumul Mahsyat, tuan-tuan ada kenderaan yang boleh dinaiki. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan juga tuan-tuan mulia mati Allah SWT. Yang ketiga, kenapa saya menggalakkan tuan-tuan untuk buat? Supaya saya juga dapat saham akhirat ni. Supaya saya yang tukar urus, saya dapat saham juga yang bersama tuan-tuan yang mulia dan mati Allah SWT. Tuan-tuan yang mulia mati Allah SWT, harta yang kita ada ni, dia takkan boleh bawa mas ke mana-mana. Tetapi kalau kita alirkan, macam rezeki tadi, dia mesti dia alirkan. Rezeki tu konsep dia, dia macam satu takungan air 
Tasik contohnya Tasik tu kalau kita biar lama-lama kat situ Air tak mengalir lama-lama tasik tu pun jadi busuk dah Tapi tuan-tuan mulia mati Allah Ta'ala Kalau lah tasik itu ada aliran sungai Ada air yang sedang mengalir Apa yang berlaku tuan-tuan Bila ada air mengalir maka rezeki tu melimpah-limpah Baca-baca bang rezeki tu Jadi tuan-tuan mulia mati Allah Ta'ala rebut peluang ni Dan kenapa saya nak ajak buat setai korban di Mekah Untuk rebut pahala 100 ribu kali ganda pahala di Mekah Al-Muqarram InsyaAllah kita akan berikan sijil Kita akan bagikan cenderah hati pada tuan-tuan Ha, berupa sijil pelak kayu tu insyaAllah Kalau tiada halangan lah <coughs> Dari tuan-tuan yang mulia terhormati Allah SWT Kita akan setelkan juga gambar video di sana ha, Terpas selesai nanti penyembelihan tersebut Satu bahagian hanya RM550 sahaja Walaupun kita keluar nilai tu rasa banyak hari ni Tapi tuan-tuan percayalah Allah boleh ganti sekejap je Pengalaman saya masa pergi umrah Saya keluarkan hampir RM21,000 untuk permajian umrah sahaja Saya tak, ada, tak tahu mana-mana datangnya Dalam akaun saya ada berapa je masa tu dan Allah Ta'ala bagi rezeki Waktu tu juga saudara saya sponsor mak saya Alhamdulillah separuh dah ditaja Dan separuh lagi saya macam mana saya nak cari Alhamdulillah waktu saya nak pergi tu Ada je orang bagi orang baru bagi tu Tiba cukup punya Dapat ganti balik duit saya belanjakan Nampak tak tuan-tuan mula mati Allah Ta'ala Bila kita percaya dengan rezeki Allah Ta'ala Rezeki yang lain akan datang Bila kita mula percaya pada rezeki Allah Ta'ala Rezeki yang lain akan datang Dan rezeki itu akan berlari-lari datang kat tuan-tuan Ha, rezeki itu akan berlari-lari datang kat tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa yang nak setai ibadah kurban setailah dan siapa belum setai siapa yang dah setai tanya dan siapa yang dah setai boleh ajak kawan-kawan. Siapa yang dah setai tolong maklumkan kepada kawan-kawan, sampaikan kepada kawan-kawan. Tanya kawan-kawan, kau dah buat kurban belum tahun ni? Kalau tuan nampak dia macam dia mampu tapi dia saja buat tak mampu. Jangan cakap tak mampu, nanti Allah tarik nikmat. Jangan cakap tak mampu nanti Allah tarik nikmat. Ustaz boleh ke doa anak kaya? Boleh. Ha, jadilah orang paling kaya banyak memberi kan macam Saidina Uthman orang paling kaya antara paling kaya sahabat Nabi paling kaya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hartanya sampai sekarang masih ada lagi masya-Allah Abdul Rahman bin Auf harta dia masya-Allah begitu banyak sampai satu malam Abdul Rahman bin Auf dia ada sebet, seperti emas Ha, seperti emas Seperti dia buat apa Dia telah zakatkan segala emas-emas Seperti emas. malam tu juga Dia bagi emas semua Esok tu dia datang dua peti emas Malam tu malam yang kedua tu Dia buat benda yang sama Dia bagi kat semua miskin sebagainya Hari esok datang tiga peti emas Lala sampai rumah dia penuh dengan emas Masya Allah tuan-tuan Yang mulia rahmati Allah SWT Jadi kita nak rezeki melimpah-limpah Kita kena bagi bagi dulu Bagi dulu insya Allah Allah Ta'ala akan mudahkan Allah Ta'ala akan lapangkan Allah Ta'ala akan rahmati Tuan-tuan yang mulia rahmati Allah Subhanahu SWT dan ibadah kurban ini Darah dan juga daging itu takkan dapat Pada orang yang melaksanakan Tapi yang dapat adalah takwa, nilai takwa Sebab tu jangan pandang pada nilai harga kambing tu <laughs> Jangan pandang pada harga nilai Orang ni buat, kalau buat kat negara ni Murah sikit, buat kat negara ni Mahal sikit, buat dekat Malaysia ni ah, Lagi double lagi harga dia Tapi tuan-tuan yang mulia rahmati Allah Ta'ala Yang kita pandang adalah di mana keikhlasan Dan nilai yang kita ada Allah akan pandang kat mana nilai tu Allah pandang pada kesungguhan kita Allah pandang pada kita punya kesungguhan Nak laksanakan ibadah kurban hari ini Kerana Allah Ta'ala Bukan kerana manusia Bukan kerana Ustaz Saifullah cakap Tapi kerana saya hanya jadi perantaraan Asbab kepada tuan-tuan Mula buat berfikir Mula nak buat Tuan-tuan Cuba fikir Kalau dah kita dah hidup berapa tahun dah 50 tahun 60 tahun 70 tahun Takkan tak ada lagi kenderaan Untuk ke akhirat nanti Ataupun kita dah hidup lama kat dunia ni Dulu satu hari Mak ayah kita dah banyak korban Untuk kita tak kan pun sekali pun kita tak boleh nak bagi hadiah pada mak ayah kita yang telah meninggal lama meninggal dunia di kubur di di alam arwah. Takkan kita tak boleh nak tambah gelipat gandakan pahala. Tahun ni kita diuji tak boleh nak pergi Mekah. Takkan kita tak nak buat satu kebaikan yang mana kebaikan itu akan dapat pada kita juga. Tuan-tuan yang mulia rahmati Allah Taala. Mana tahu dengan asbab tuan-tuan buat kurban, tuan-tuan dilimpahkan rezeki. Siapa yang susah Allah Taala mudahkan, anak yang degil jadi baik. Mana tahu dengan asbab. Saya nak cerita tuan-tuan Um, saya mula start buat korban tu pada 3-4 tahun lepas lah. Semua sebelum tu saya tak tahu apa fadilat dia Saya tak tahu apa ganjaran dia Saya tak tahu kenapa nak kena buat Sampai kan saya tanya sahabat saya kenapa saya nak kena buat ya? Itulah tanda kita berkorban tuan-tuan ha, Orang yang pertama sekali korban siapa pada zaman Nabi Adam AS ha, antara, antara siapa lagi yang Nabi yang banyak korban Nabi Ibrahim Khalilullah dengan Nabi Ismail AS Nabi Ismail sehinggakan Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Supaya disembelihlah Nabi Ismail AS Lalu Allah Ta'ala telah gantikan dengan seekor kibas Tuan-tuan yang tuan -tuan, mulia rahmati Allah SWT Erti pengorbanan itu sangat mahal Erti pengorbanan itu sangat mahal tuan-tuan Jadi kita keluarkan apa yang kita sayang Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita nak
Ha. Lagi banyak kita keluarkan untuk tujuan agama Allah, lagi banyak Allah Taala bagi untuk kita. Jadi tuan-tuan, sebab tu kena jadi bercita-cita, jadi orang kaya dan beriman. Tuan-tuan siapa yang makan gaji doa ya Allah, hari ini ya Allah saya bercita-cita saya nak jadi naik pangkat ya Allah. Amin. Ha, siapa yang kerja sendiri ya Allah, hari ini saya nak sel banyak ni. Ni sebutkan nilai berapa sel tu. Siapa yang bersekolah ni budak-budak SPM ya Allah saya nak dapat straight A, nak dapat 11A, saya nak jadi orang berjaya, saya nak jadi orang berguna. Nanti boleh tolong mak ayah, nanti boleh imat mak ayah masya-Allah. Ha, siapa yang dah dah dah, dah usia dah usia dah berumur yang tak ada mak ayah dah ya Allah saya satu masa nanti saya nak jumpa mak ayah saya dalam syurga ya Allah saya rindu mak ayah saya dulu kerana tak kerana asbab mak ayah saya selalu doa kat saya kerana asbab mak ayah saya selalu nasihat kat saya saya jadi apa yang saya ada sekarang alhamdulillah tuan-tuan cuba tengok rumah yang tuan-tuan ada sekarang syukur pada Allah taala masih ada rumah waktu ni ada orang duduk kat tepi jalan tak ada rumah tuan-tuan kejap lagi sarapan syukuri syukuri apa yang kita ada alhamdulillah dapat makan makanan ni. Ada orang waktu ni tak tahu nak makan apa. Ha, syukuri dulu. Ada orang dah dapat gaji. Siapa yang pun dapat gaji pula. Syukur Alhamdulillah saya dapat gaji. Dapat gaji. Waktu ni ada orang tak ada gaji tuan-tuan. Ha, siapa yang ada dua belah kaki. Alhamdulillah syukur saya ada dua belah kaki. Waktu ni ada orang yang tak ada kaki langsung. Masa kat Mekah saya tengok ada orang dia berjalan bertawaf menggunakan lutut dia. Dia tak ada kaki. Dia mengesot dia Masya Allah. Tapi kesungguhan dia uh, tawaf Baitullah Al-Haram itu yang Allah pandang. Tuan-tuan yang mulai dah mati Allah SWT. Kalau ada orang susah datang minta bantuan kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak bantu tak? Ha, sebab kalau tuan-tuan bantu, tuan-tuan akan bertambah lagi rezeki. Ha, bertambah rezeki. Walaupun dia kata... Abang, abang nak buat masjid tak bang? Nak buat masjid tak? Kita pun tak tahu betul ke tidak budak ni nak buat masjid kan? Ha, ada tiba buat minta dana nak buat masjid. Tuan-tuan kalau tuan-tuan bagi, tuan-tuan dapat je pahala buat masjid ni. Walaupun masjid tu tak dibina lagi. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia mati Allah Taala, ha, saya doakan semua orang jadi kaya dan beriman dan Allah Taala bagi tuan-tuan ha, kekayaan yang melipat ganda yang tak dapat tuan-tuan gambarkan, tak dapat tuan-tuan fikirkan. Siapa yang mula sentiasa dengar saya punya live ni, saya yakin percaya hidup dia makin berubah, saya yakin percaya saya juga bila saya sampaikan hidup saya pun makin berubah juga sebab apa yang saya sampaikan yang paling dekat sekali dengan telinga saya jadi saya dah cakap ni saya kena buat lah ha, contoh istighfar Alhamdulillah kan ha, duha duha lapan ni ya, tuan-tuan ha, bukan duha dua dua empat uh, ustaz ni kenapa suha lapan tu banyaknya tak larat dah saya nak suruh gandakan lagi sebab bila kita bagi lebih Allah Ta'ala akan lepat gandakan Allah Ta'ala tahu tuan-tuan susah sekarang jadi minta mengadu pada Allah Ta'ala dua atas sejadah sekejap Ya Allah Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala insyaAllah ni siapa yang bekerja tu carilah kat mana ruang surau eh, yang boleh bawa sejadah sendiri sebagainya Ah ha, semain dua rakaat. Dua rakaat, dua rakaat selesai masalah. Yang kelima saya bagi, yang poin kelima, dua rakaat boleh selesai masalah seisi sedunia. Ah ha, dunia dan seisinya Allah Taala boleh selesaikan. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sunat, solat sunat. Apa pun solat sunat, solat hajat, solat istikharah, nak buat keputusan buat solat istikharah, nak minta hajat untuk solat hajat, nak bertaubat, solat taubat, nak malam-malam mengadu pada Allah, solat tahajud. Ah ha, boleh amalkan semua-semua ni, insya-Allah hidup kita akan berubah dan jadi akan jadi orang kaya dan beriman Jadi insya Allah saya nak jemputlah kepada tuan-tuan Yang ada dalam ni, 85 orang ni Bantu saya tekan share Dan siapa yang baru tonton live ni Tolong ulang balik pada belakang Apakah tip perkara untuk limpahkan rezeki ah, Masya Allah eh. Jadi saya yakin mencari tuan-tuan dapat sesuatu hari ni Tolong komenkan juga di ruang komen ni Apakah pelajaran yang tuan-tuan dapat pada pagi ni Tuliskan di ruang komen Se, uh, Boleh tulis teruslah kat ruang komen saya ni Apa tuan-tuan pelajaran tuan-tuan dapat Masya Allah Ha, siapa-siapa cikgu dalam ni saya ucapkan tahniah dah mula berkhidmat berkhidmatlah dengan baik untuk anak bangsa walaupun pelajar SPM je baru masuk kalau nak saya datang ke sekolah tak boleh klik je nombor tu nombor saya 0395934611 insyaallah saya boleh datang ke sekolah cikgu-cikgu untuk berikan tip out sebalik semangat motivasi pada pelajar waktu ni semua orang tengah down ah cikgu-cikgu pun tengah down kalau nak buat ladak pun boleh insyaallah itu saja wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya doakan tuan-tuan, jadi orang kaya dan beriman kita jumpa di puncak kejayaan. InsyaAllah, jumpa di Yaumul Mahsyar, jumpa dalam syurga nanti insyaAllah. Eh. Kita jadi jiran antara satu semua lain. Masa tu umur kita lebih kurang sama sebaya je. Kita muda sama, insyaAllah cantik. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi tuan-tuan keluar daripada musibah dan juga masalah. Amin. Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan yang nak sertai korban, yang belum sertai korban, yang bercita-cita nak sertai korban boleh dan kepada yang anak-anak bolehlah berpakat-pakat dengan adik-adik, buat satu nama untuk mak, untuk ayah. Ha, belanja mak ayah ke boleh insyaAllah Allah pasti akan gandakan rezeki tuan-tuan yang mulia dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ha, dalam satu keluarga satu, katalah satu keluarga ni dia buat korban untuk dia satu je dia buat satu je mampu satu je insyaAllah pada tahun tersebut satu keluarga akan dapat pahala tapi kalau tak ada seorang pun nak buat untuk keluarga 
tak seorang pun yang nak korban untuk keluarga maka tahun tu keluarga tu tak dapat apa-apa lah <laughs> apakah beza orang yang buat dengan tak buat orang yang buat dapat sesuatu orang yang tak buat tak dapat apa-apa tak ada apa perubahan yang berlaku bertindak lebih baik daripada duit saja tuan-tuan baik itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh